Ok, kita sambung balik Sorry ya tadi kerana slide tu terbalik Ok, dan Kongres ini kita tukar kepada Parlimen Ok, sebab di Malaysia Parlimen, Kongres ni di US Ok, proses of formulating and drafting Developing acceptable courses of action For the selected policy agenda ha, Masa ni lah dia bincang dan dia buat segala-galanya Apa yang boleh dia buat lah bincang. Kalau kalau dekat kementerian dia akan bincang di di kalangan menteri dan juga kaki tangan kaki tangan kementerian. Kalau di peringkat kabinet dia bincang di antara menteri-menteri kabinet di Malaysia. Okey. It is the development of policy alternative for dealing with problem or public agenda. Okey, sekarang ni isu dia macam kita ambil sekarang ni COVID-19, isu dia adalah health, health issues. So Masalah kesihatan ya. Ha, so bagaimanakah kerajaan Nak menangani masalah uh, Penularan wabak COVID-19 ini So government come out dengan PKP ya. Okay, Perintah Kawalan Pergerakan Dan kerajaan telah membuat uh, Kita kata apa Menutup semua premis-premis Termasuklah universiti dan sebagainya Itu adalah satu salah satu contoh lah Yang government buat untuk menangani isu uh, COVID-19 ini Okay, policy formulation involve two main element activities, namely uh, an analysis, okay, A analysis, then B alteration of shown in the diagram. So diagram ini uh, tak lengkap. Nanti saya akan bagi bagian lengkap lah. Nah, okay, administrator, politicians, and policy maker. Nanti saya akan bagi dalam group ya eh, diagram ini. Okey, number 3 sambung lagi policy formulation. Masa nak buat policy itu, policy formulators need to consider several factors in producing a successful policy. Dalam membuat policy yang berjaya ataupun sebuah policy yang bagus, ya. Pembuat policy ataupun policy maker ataupun policy formulator ini kena consider beberapa faktor. Okey, number 1, is the policy proposal technically sound? Adakah polisi itu satu polisi yang berbentuk teknikal maknanya memerlukan satu benda yang complicated ataupun tidak untuk dilaksanakan. Number two, dari sudut bajet. Are the budgetary cost of the proposal reasonable? Adakah bajet dia besar ataupun tidak? Macam kita tengok COVID-19 ni, government telah memperkenalkan BPN, Bantuan Prihatin Nasional. Adakah dari sudut bajet kerajaan mampu? Untuk menyediakan bantuan kepada masyarakat Sepanjang tempoh PKP ini Kalau mampu maka ia adalah logik lah. Ok, number 3 Is the proposal politically acceptable? Adakah secara politiknya Proposal daripada kerajaan itu Tak kira dalam apa-apa masalah sekalipun Yang berlaku Adakah uh, acceptable? Adakah boleh diterima secara politik? Ataupun tidak boleh diterima Maknanya tak sesuai lah di Malaysia Number four, if the proposal becomes law, kalaulah cadangan daripada kerajaan itu, proposal uh, nak buat dasar tadi, kalaulah dijadikan undang-undang, will it be acceptable to the public? Adakah dia akan diterima oleh public? Ha, yang kat sini tadi lah yang berlaku, bottom up, bawah ke atas, ataupun top down approach dalam pendekatan pembuatan keputusan. Kalau top down approach, adakah masyarakat boleh terima? Kalau kerajaan buat dasar, rakyat kena ikut. Adakah rakyat boleh ikut dengan hati yang terbuka? Ha, itu yang perlu difikirkan oleh pembuat polisi sebelum membuat polisi. Okey. Two groups of actors involved in policy formulation stage. Ada dua kumpulan yang terlibat. Iaitu yang pertama adalah analysis. Analyst, iaitu policy analyst. Golongan yang menganalisis polisi ataupun yang menggubal polisi. Iaitu administrator lah ha, Ini biasanya PTD lah Kalau di peringkat kementerian Pegawai tak habis diplomatik Dan yang kedua adalah decision maker Iaitu policy maker Iaitu para pembuat putusan Iaitu ahli parlimen Menteri, ketua pengarah dan sebagainya Boleh? Dua kumpulan Iaitu yang pertama Kalau masalah ekonomi Pakat ekonomi dimasukkan dalam Polisi analis ini kalau masalah kesihatan COVID-19, para doktor, para pakar dalam bidang perubatan, mereka adalah polisi analis. Kalau masalah agama, maka para alim ulama' ataupun pakar-pakar dalam bidang agama yang akan membincangkan dulu, lepas tu barulah decision maker itu menteri yang akan decide. 
The policy actors in policy formulation are further specified by Anderson and Dye. Iaitu mereka yang terlibat dalam pembuatan keputusan ataupun dasar ini adalah governmental agencies atau birokrasi iaitu jabatan-jabatan kerajaan, pegawai kerajaan, presiden kalau US, presiden kalau kita Malaysia, PM dan juga menteri lah. Legislator iaitu semua sekali ahli-ahli dewan rakyat ataupun parlimen, ahli parlimen, interest group, kumpulan-kumpulan yang berkepentingan, various commission, suruhanjaya, suruhanjaya yang ada di Malaysia. Contohnya suruhanjaya pilihan raya, suruhanjaya hak asasi manusia, suruhanjaya perkhidmatan pendidikan, suruhanjaya perkhidmatan awam, macam-macam lah yang ada dekat Malaysia. Suruhanjaya pencegahan, rasuah dan juga various think tank. Think tank inilah kumpulan-kumpulan pakar ataupun macam kita cakap tadi lah. Pakar dalam bidang pengubatan, pakar dalam bidang ekonomi, pakar dalam bidang agama, pakar dalam bidang kesihatan. Ha, itu kita masukkan sebagai kumpulan-kumpulan pakar. Pakar pendidikan dan sebagainya. Okay, list of policy makers. Okay, example in Malaysia, individual PM lah dan menteri. Selected few iaitu beberapa kumpulan iaitu macam kabinet. Kita ada menteri kabinet, 26 orang. Lepas tu kita ada komiti ataupun council. Kita ada majlis-majlis macam sekarang ni majlis keselamatan negara MKN yang handle berkenaan dengan uh, PKP ya. Uh, okey. Ataupun handle tentang perintah kawalan pergerakan sekarang ni. Uh, dan juga contohnya macam National Economic Action Council dari sudut majlis tindakan ekonomi. Tetapi kita ambil contoh yang recent adalah majlis keselamatan negara MKN yang jaga keselamatan sekarang ni. Uh, yang mas, pada masa PKP ni ok ini dekat US lah uh, boleh baca yang ni saya skip sajalah ok in Malaysia ini kabinet lama lah kalau ikutkan kabinet baru Tan Sri Mujidin Yassin dah jadi Perdana Menteri dan mempunyai beberapa Menteri Kanan ya. ni ambil yang baru lah yang latest saya. Eh. ok ini reflection boleh fikir sendiri boleh jawab sendiri ok uh, Who are uh, who are the actors who are actors involved in policy formulation stage? Uh, ini siapakah yang terlibat dalam policy formulation stage? Ini cuba jawab sendirilah di rumah. Okay, number four, policy legitimation. The policy legitimation is through political actions by parties, interest group, the president and the congress. Ini dari sudut proses untuk mengesahkan polisi itu. Uh, ok, ini definition dia boleh baca lah hmm. Ok, kita tengok yang In Malaysia Policy legitimation in Malaysia Proses nak menjadikan sesebuah polisi itu Sah di Malaysia So, di peringkat kabinet Biasanya akan dibincangkan di kalangan menteri kabinet Executive process It requires support and consent Persuasion and justification Di kalangan menteri kabinet 26 orang ni Mereka akan bincang dulu Ataupun PM dia akan pilih beberapa menteri dan dia akan bincang berkenaan perkara itu. Barulah dia disahkan. Okey, seterusnya dekat parlimen juga boleh untuk mengesahkan sesebuah dasar. Macam sekarang ni parlimen tak bersidang. So, menteri kabinet sajalah yang bersidang. Legislative process it require numerical majority dan memerlukan 2/3 ataupun simple majority. Simple majority 112. Sebab sekarang ni kita ada 222 orang 222 orang wakil rakyat Jadi 112 dah cukup dah Simple majority Walaupun tak dapat 148 iaitu Two third majority Okay Prime Minister decision making Announcement process It require command and support Dan last kali barulah Prime Minister akan umum Ya Macam kita tengok Macam Tentang PKP sekarang ni lah Dia dah bincang dengan Menteri Kabinet Lepas tu dia akan umum Sambung ke tak sambung ke Apa keputusan yang kerajaan buat Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin akan umum dalam perutusan khas Perdana Menteri ataupun press conference yang dilakukan oleh Prime Minister itu ok, dari sudut eksekutif proses dalam peringkat eksekutif uh, concern minister will prepare the policy recommendation bill to submit to the cabinet for approval, ok, siapa yang akan sediakan satu polisi itu kementerian yang terlibat, katakan kementerian yang terlibat itu kementerian kesihatan kementerian kesihatan, kalau kementerian pendidikan, pendidikan Pengangkutan, pengangkutan. At this stage, the minister concern is required to refer and discuss with the uh, attorney general office. Dia akan bincang dulu eh, dengan Jabatan Peguam Negara adakah undang-undang ataupun dasar itu yang nak dibuat itu adalah 
selari dengan undang-undang dan prosesnya adalah selari dengan proses pembuatan uh, dasar. Treasury dia akan bincang dengan Kementerian Keuangan di sudut bajet dan juga Kementerian Kepentingan Lain yang terlibat. Macam sekarang ni Kementerian Kesihatan. Ya. Dia bincang juga berkenaan dengan PKP ini dengan Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri yang jaga polis. Kementerian Pertahanan jaga askar. Lepas tu penangguhan sekolah-sekolah ni Perperiksaan dan sebagainya bincang dengan Kementerian Pendidikan okay. Penutupan universiti bincang dengan KPT pengajian, pengajian, Kementerian Pengajian Tinggi okay. Once the respective agencies approve Then the Attorney General Office will draft the bill And submit to the cabinet for approval Barulah boleh submit Okay Cabinet will consider policy recommendation Based on the guideline for preparing the cabinet paper And implementation of the cabinet decision To justify relevant bill In order to adopt the preferred policy recommendation ya. Dia akan berikan guideline ya, Untuk prepare the cabinet paper Dia bukan main hantar macam tu je Okay, assuming Yang last tu Assuming cabinet agree Katakan cabinet dah setuju Notice will be sent to the council of parliamentary secretary For legislative process for adoption Barulah boleh dihantar ke parlimen secretary Ke setiausaha parlimen Ya. Ataupun kita kata sekarang ni Speaker ataupun Timbalan speaker tu Barulah dapat surat daripada ha, Kabinet ini. Legislative process Assuming the secretary of parliament council ya, Setelah secretary untuk Persidangan parlimen itu dah Menerima notice ha, The draft of a bill will be printed And distributed to every parliament member Barulah dia beri Dia print dan juga bagi kepada semua Ahli parlimen untuk Dibahaskan dalam parlimen Ok Seterusnya di parlimen Bila menteri kabinet kata kadang setuju Dia bawa usul Ataupun menteri yang nak bawa usul tu ke parlimen Dah selesai proses tadi Bagi notis dan sebagainya Ok macam manakah proses yang berlaku dalam parlimen Ok yang pertama Terdapat berapa bacaan Reading proses Ada tiga bacaan eh Uh, three reading process in parliament Ok, first reading ya, Actors yang terlibat sebelah kanan ni Ok, first reading The concerned minister pre Present the draft of a bill To all members of parliament Apa yang perlu dibuat adalah Menteri yang terlibat sama ada Menteri Kesihatan ke Menteri Pendidikan ke Pengangkutan ke The minister read title Baca tajuk saja. And reasons for introducing the bill Dan kenapa hendak dia perkenalkan Undang-undang, draft undang-undang Ataupun dasar tersebut No deliberation, tak perlu hurai Tak perlu jelas, tak perlu apa, baca dulu First reading, baca tajuk saja Dan kenapa nak memperkenalkan Okay, second reading pula Barulah the draft of a bill Is deliberator Barulah dia boleh Explain dengan jelas dan boleh Dibahaskan, okay It's advantages, disadvantages Implication, barulah boleh bincang The draft of a 